Euh, c'est Cairo célèbre aujourd'hui ses 25 ans et pour l'occasion, on a pensé jaser avec les animateurs de l'époque, qu'elle est celle qui assurait l'animation de 10h à 14h dans le cadre de l'émission L'échappe est belle. Carole Saint-Cyr, bonjour. Bonjour, Annick. Bonjour à tout le monde aussi dans la péninsule acadienne. Quel souvenir vous avez euh, qui vous vient en tête de cette première journée d'animation d'une toute nouvelle radio? Oh, qu'on l'avait attendu cette journée euh, pour ouvrir la radio. C'est une, euh, une journée... Ben, tout d'abord, moi, j'avais travaillé à l'implantation de la radio. J'étais bénévole à la programmation. Euh, donc, euh, on était, j'allais dire, toute une armée là, prête à ouvrir cette radio. Et ça s'est fait... Euh, ça a pris quand même quelques mois de, de travail. Alors, lorsqu'il a été euh, le temps d'ouvrir les micros, eh bien, je vais dire à, à tous les gens qui, qui travaillaient euh, autour de moi, j'ai dit, bon, cette radio est tellement attendue, là, qu'il faut vraiment être prêt lorsqu'on va ouvrir nos micros. Il faut être comme si on était en nombre depuis deux ans au moins, parce qu'il y avait vraiment, tous les yeux étaient tournés sur euh, CKRO. Vous savez que c'était la première radio communautaire francophone hors Québec qui s'ouvrait. Et puis, à, à, par après, eh bien, elle a été un modèle pendant très, très longtemps et on a reçu beaucoup de visites d'un peu partout au pays parce que les gens venaient voir ce qui se passait à ces CAIRO pour en, en prendre un peu le, le modèle, euh, etc. Donc, il y avait le public, nos auditeurs, mais il y avait aussi ailleurs au pays où on attendait l'entrée de, de cette radio en ondes. Alors, euh, on était, je pense, euh, si mes souvenirs sont bons, très heureux, mais surtout fin prêt à parler aux auditeurs. Alors ça, c'était vraiment très agréable. Est-ce que vous étiez euh, nerveuse à l'époque? On sait, on ouvre le micro, comme vous venez de le mentionner, pour la première fois et les gens attendent ça, là. Savez-vous, je ne me souviens pas d'avoir été si nerveuse que ça parce que j'avais quand même quelques années d'expérience en radio privée et également en Radio-Canada. Euh, alors, je, bon, on est toujours un petit peu nerveux, ça c'est sûr, jusqu'à un certain point, mais euh, je ne pense pas que ça a été vraiment un, un problème pour moi, là. Euh, J'étais trop heureuse là, de finalement euh, pouvoir euh, m'adresser aux gens, puis de leur présenter de la musique, euh, etc. Donc, euh, puis on était tous très, très fébriles. Il n'y avait pas seulement les animateurs derrière le micro, mais il y avait également euh, les euh, quelques amis techniciens ou bien le, le, le responsable également de, de nos bénévoles, la directrice à l'époque, euh, euh, également celui qui s'occupait de la publicité qui aujourd'hui est votre directeur, Donald. Alors, tout ce beau monde, si jamais ils sont à l'écoute, là, je leur fais un petit clin d'œil et je les salue. Alors, ça a été vraiment une belle aventure, euh, c'est Cairo, puis j'ai pas peur d'en parler. Genre. <rire> et d'ailleurs, ici, euh, je suis en ce moment à Edmonton depuis quelques années et je travaille à l'implantation d'une radio communautaire à Edmonton. Et ça me fait bien plaisir parce que là, ça me ramène naturellement euh, à plusieurs, euh, plusieurs euh, souvenirs de de la façon qu'on s'y était pris euh, à ces Cairo, mais naturellement, c'est 25 ans plus tard, alors il faut s'ajuster. Mais euh, c'était d'excellentes, euh, très, très belles rencontres. Vous avez mentionné souvenir. Si je vous demandais le plus beau souvenir que vous avez de votre passage à ces Cairo. Oh, le plus beau souvenir. Euh, bien, j'en ai sur papier encore. <rire> C'est-à-dire que j'ai des lettres d'auditeurs qui m'ont écrit, euh, il y a par exemple une dame de Chupagan qui euh, m'avait écrit un petit mot pour me remercier parce que j'avais fait jouer un petit air de Beethoven à l'émission. Et elle disait que le fait de faire tourner une pièce classique de temps à autre, même à une émission qui passe en plein milieu de la journée, prouve que vous ne jugez pas que la population en général trop inculte pour pouvoir jouir de cette musique. Alors elle me remerciait. Alors ça, c'est un petit mot que j'ai gardé euh, précieusement. Euh, et il y a d'autres relations comme ça avec le public <coughs> que, dont je me souviens passablement. Euh, Monsieur Montréal qui m'a écrit un, un mot euh, quelques années plus tard pour me remercier de la, de la formation qu'il avait reçue parce qu'il s'en est bien servi. Il a fait de la radio pendant des années par après et pas seulement à ses héros. Alors il y a ça. Euh, celui auquel je tiens probablement le plus, c'est la réalisation de l'émission Marmelade parce que j'avais à cœur de de faire comprendre aux enfants de la péninsule acadienne que c'est pas parce qu'on est de la péninsule acadienne qu'on ne peut pas réaliser nos grands rêves. Vous avez toujours été présente dans le domaine de la radio. Si je vous demandais l'importance d'une radio communautaire pour une communauté, justement. Bien, j'ai toujours pensé que la radio communautaire était essentielle au développement d'une communauté, euh, surtout en milieu minoritaire. Parce que, euh, bon, j'ai travaillé, comme je vous le disais, à la radio privée, mais souvent, les radios privées doivent amasser des, des fonds. Hein, ils doivent, euh, bon, euh, 
ils vont regarder à faire des profits, ce qui est normal jusqu'à un certain point. Donc, l'objectif n'est pas le même. Ensuite, Radio-Canada a un mandat qui est euh, plus, euh, un peu plus global ou provincial et même des fois national. Et les directives nous arrivent de Montréal et de plus en plus, les directives, ben, vous savez, au Québec, la, ré la réalité n'est pas la même que dans les milieux minoritaires. Alors, souvent, quand on se trouve à, dans un poste de Radio-Canada en milieu minoritaire, on n'offre pas nécessairement ce qu'on voudrait offrir parce qu'on nous impose des types de mandats d'émission. Alors ça, parfois, ça peut être un peu frustrant, mais une radio communautaire est collée à ses auditeurs, à ses gens. C'est une radio pour les gens, mais par les gens. Donc, c'est un outil d'éducation aussi. Pour le mot de la fin, Carole, est-ce qu'on peut souhaiter un autre 25 ans? Ah, oh, au moins! Et ça, 25 ans, ça, ça passe quand même passablement vite jusqu'à un certain point quand on regarde ça, là. Mais bravo à, à ceux qui sont encore là, ces co-héros. Bravo à ceux qui étaient là et qui sont là depuis tout ce temps-là. Et puis, bravo aussi aux auditeurs d'avoir appuyé la radio communautaire pendant ces 25 années. J'espère que le public est toujours derrière vous et vous appuie toujours dans votre travail. Carole Saint-Cyr, merci infiniment. Mais ça me fait plaisir. Alors, bon 25e anniversaire, c'est Cairo, et je vous embrasse. Merci, à la prochaine. Au revoir. Bye-bye.